வணக்கம் நண்பா இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாரும் நிறைய பேர் என்ட்ட கேட்ட ஒரு வீடியோ தான் இன்னைக்கு நம்ம பண்ண போறோம் அது என்ன வீடியோன்னு பார்த்தீங்கன்னா பப்ஜி கேம எப்படி ஃப்ரீயா ஐ மீன் டூ ஜிபி ரேம் இல்ல ஒன் ஜிபி ரேம் உள்ள பிசி எல்லாம் எப்படி விளாடுறது அப்படிங்கிறதா சோ பப்ஜி மொபைல் தான் சோ இது வந்து பிசி குரிய பப்ஜி கிடையாது பப்ஜி மொபைல் கேம எந்த வித லாக் இல்லாம எப்படி விளையாடுறதுன்னு இப்ப பாக்கலாம் சோ அதுக்கு கீழே நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல ஒரு லிங்க் கொடுத்திருக்கேன் சோ ரெண்டு லிங்க் கொடுத்திருப்பேன் பிசி ஒன்னு ஆண்ட்ராய்டு ஒன்னு ஃபர்ஸ்ட் பிசி குரிய லிங்க் கிளிக் பண்ணுங்க கிளிக் பண்ணா உங்களுக்கு இந்த பேஜ் லோடிங் ஆகும் சோ இதை நீங்க கீழே ஸ்கிரால் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கீழே டவுன்லோட் அப்படின்னு ஸோ அதை தான் அவங்களும் பாயிண்ட் பாயிண்டாக சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு உள்ள வருஷன் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணும்போது என்ன வருஷம் இருக்கலாம் அதிலே தேர்ட்டி டூ பைட்டும் இருக்கு சிக்ஸ்டி ஃபோர் பைட்டும் இருக்கு இதை நீங்கள் கீழே ஸ்கிரால் பண்ணிட்டுருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெசல்யூஷன் பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் எயிட்டி பி வரைக்கும் உங்களால் ரெசல்யூஷன் கொண்டு வர முடியும் ஸோ அதை பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் பிசிக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் கஸ்டமைஸும் பண்ணிக்க முடியும் சிக்ஸ்டி எஃபிஎஸ் வரைக்கும் அது ரன் ஆகும் ஸோ அதை அப்படியே நீங்கள் ரெக்கார்டும் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் யூடியூபர் கேம்லாம் விளாண்டு ப்ளே பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா இதை வச்சு கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஓன் செட்டிங்ஸை நீங்களே கஸ்டமைஸ் பண்ண முடியும் எந்தெந்த பட்டன்ஸ் எங்கே இருக்கணும்னா <laughs> பண்ணிட்டு <laughs> அதுக்கப்புறம் உங்க ஆண்ட்ராய்டு மொபைல்ல பாத்தீங்கன்னா செகண்டா ஆண்ட்ராய்டு லிங்க் போட்டு ஒன்னு கொடுத்திருப்பேன் அதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த பேஜ் லோடிங் ஆகும் இது பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்க ஆண்ட்ராய்டு மொபைல் இருக்கணும் அப்பதான் உங்களுக்கு மிரரிங் பண்றதுக்கும் கேம் விளாடுறதுக்கும் கண்டிப்பா இந்த அப்ளிகேஷன் உங்களுக்கு வேணும் இது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதுல ரெக்யூர்மெண்ட் எல்லாம் என்னென்ன அப்படிங்கறத கொடுத்துருப்பாங்க ஒன்னும் இல்ல மினிமம் ஆண்ட்ராய்டு பாத்தீங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோக்கு மேல இருக்கணும் உங்களோட விண்டோஸ் பாத்தீங்கன்னா செவன் எயிட் டென் எதுவா வேணாலும் இருக்கலாம் அது ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஸோ ஆண்ட்ராய்டு பாத்தீங்கன்னா மினிமம் ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோக்கு மேல இருக்கணும் அதுலயும் பாத்தீங்கன்னா டவுன்லோட் அப்படின்னு போட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி இதை உங்க ஆண்ட்ராய்டு மொபைல நீங்க டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஓவராலா இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டையுமே நீங்க டவுன்லோட் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க பண்ண வேண்டியதெல்லாம் இதுக்கப்புறம் அதை இன்ஸ்டால் பண்றதா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் பிசியில் பார்த்தீங்கன்னா பிசி வருஷன் நான் டவுன்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஆண்ட்ராய்டில் ஆண்ட்ராய்டு விஷயம் டவுன்லோட் பண்ணிட்டேன் இப்போ பிசி வருஷன் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணலாம் நார்மலாக ஒரு அப்ளிகேஷன் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி தான் ஸோ அதை நீங்கள் டபுள் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டவுன்லோட் ஒரு ஆப்ஷன் கேட்கும் ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் இதை நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது உங்கள் பிசியில் நெட் கனெக்ட் ஆயிருக்கணும் ஸோ டவுன்லோட் கொடுங்க டவுன்லோட் கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் எம்பி கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபைல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டவுன்லோட் ஆகும் ஏன்னா உங்கள் பிசியோட ரெக்யூர்மெண்ட் என்னன்னு பார்த்து அதுக்கேற்ற மாதிரியான டேட்டா ஃபைல்ஸ் அதில் டவுன்லோட் ஆகும் ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா எந்தவித பிரச்சனையும் கிடையாது ஸோ இந்த மொதல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எம்பி டவுன்லோட் ஆகிற வரைக்கும் மட்டும் தான் உங்கள் பிசியில் நெட் கனெக்ஷன் தேவைப்படும் ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எப்போ கேம் விளாண்டாலும் சரி உங்கள் மொபைலில் நெட் கனெக்ஷன் இருந்தால் மட்டும் போதும் உங்கள் பிசிக்கு தேவை இல்லை ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு செட்டப் வந்துடும் அதில் எக்ஸ்பிரஸ் இன்ஸ்டால் நீங்கள் கொடுக்கலாம் அல்லது கஸ்டமைஸ் கஸ்டம் இன்ஸ்டால் கொடுத்து உங்களுக்கு தேவையான ஃபோல்டரில் அதை நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுனாலும் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் அந்த ப்ரௌசிங்கிற ஆப்ஷனை கொடுத்து இப்போ நான் நார்மலாக இன்ஸ்டால் நான் அப்படிங்கிறத கொடுக்குறேன் ஒரு பிசியில் எப்படி ஒரு இப்போ சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் ஆகும் அதே மாதிரி தான் இன்ஸ்டால் ஆகும் ஸோ இன்ஸ்டால் ஆகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா பப்ஜி மட்டும் கிடையாது உங்களுக்கு ஃபார்ட் நைட்டு அதுக்கப்புறம் ஃப்ரீ ஃபயர் எனி கேம் நீங்கள் எது வேணாலும் சரி இதில் நீங்கள் ப்ளே பண்ண முடியும் பப்ஜி லைட்டாக இருக்கணும் பப்ஜி மொபைலாக இருக்கணும் எது வேணாலும் நீங்கள் ப்ளே பண்ணலாம் ஸோ இன்ஸ்டால் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ரீபூட் நவுன்னு கேட்கும் ஸோ ஒரு தடவை உங்கள் பிசி ரீஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ ரீபூட் நவு கொடுத்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஷார்ட் கட் ஃபைலிங் வந்துருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணி
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஆண்ட்ராய்டு மொபைலில் அந்த சாஃப்ட்வேரை நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கணும் ஸோ நான் ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன் அதை இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்ன செட்டிங் மாற்றணுங்கிறத நான் சொல்லிக்கிறேன் ஸோ அது மாற்றினா மட்டும்தான் உங்கள் ஆண்ட்ராய்டு மொபைல் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் பிசியில் பர்ஃபெக்டாக கனெக்ட் ஆகும் ஸோ அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட செட்டிங்ஸ்குள்ளே போய்க்குங்க அதில் எபோட் ஃபோன் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த ஆப்ஷனுக்குள்ளே நீங்கள் போய்க்குங்க ஏன்னா அதில் தான் உங்களுக்கு டெவலப் மோட ஆன் பண்ண முடியும் ஸோ அதில் போயிட்டிங்கன்னா எம்ஐ யூஐ வெர்ஷன் எம்ஐ ஃபோனில் இருக்குது மித்ததில் பார்த்தீங்கன்னா கர்னால் வெர்ஷன் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் நேம் சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் பட் வெர்ஷன் தான் இருக்கும் ஸோ அது ஒரு நாலஞ்சு டைம் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா போதும் உங்களுக்கு டெவலப்பர் ஆப்ஷன் ஓப்பன் ஆயிரும் அது வெளியேவும் இருக்கலாம் சப்போஸ் எம்ஐ ஃபோனாக இருந்தால் அடிஷ்னல் செட்டிங்ஸ் குள்ள இருக்கும் அதில் போய் பார்த்தீங்கன்னா டெவலப்பர் ஆப்ஷன் அப்படின்னு ஒரு பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் ஆயிருக்கும் அதில் டெவலப்பர் ஆப்ஷனுங்கிறத நீங்கள் ஆன் பண்ணிக்கோங்க அதை நீங்கள் கீழே ஸ்கால் பண்ணிட்டு பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்பி டீபேக்கிங்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை நீங்கள் ஆன் பண்ணிக்கோங்க அது கீழே பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டால் வியா யூசிபி யூஎஸ்பி அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை நீங்கள் ஆன் பண்ணுங்கள் அதை ஆன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு எம்ஐ ஃபோனாக இருந்தால் நீங்கள் அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ண சொல்லணும் ஆல்ரெடி கிரியேட் பண்ணி வச்சிங்கன்னா ஸ்டார்டிங்காக ஓப்பன் ஆயிரும் இல்லாட்ட கிரியேட் பண்ணிட்டு ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஜஸ்ட் நீங்கள் அதை உங்களை ஓப்பன் பண்ணாலே போதும் அதை ஆன் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கீழே பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்பி டீபேக்கிங் செக்யூரிட்டி செட்டிங்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதையும் நீங்கள் ஆன் பண்ணிக்கணும் ஸோ இந்த மூணு ஆப்ஷனையும் நீங்கள் ஆன் பண்ணி ஆகணும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வார்னிங் காமிக்கும் ஏன்னா இதை நீங்கள் ஆன் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் வேறு ஏதாவது ஒரு பிசியில் கனெக்ட் பண்ணி உங்களோட டேட்டாவை திருட வாய்ப்பு இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி காமிப்பாங்க ஸோ நீங்கள் வேறு எந்த பிசிலையும் நீங்கள்லாம் கனெக்ட் பண்ணாதீங்க உங்கள் ஆண்ட்ராய்டு மொபைலில் தான் நீங்கள் விளாட போகிறீங்க ஸோ அதனால் உங்கள் பிசிங்கிறதுனால எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது வெளியே எதுலேயும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்காதீங்க ஒரு வேளை வெளியே யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் அந்த ஆப்ஷனை மட்டும் ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மூணையும் ஆன் பண்ணியாச்சு இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிசியில் டேட்டா கேபிள் மூலியமாக நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் சைடில் அந்த மொபைலோட இதை காமிக்கிறேன் அந்த மாதிரி ஓகே கொடுத்துக்குங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஓகே கொடுத்துட்டு உங்கள் ஆண்ட்ராய்டு மொபைலில் பார்த்தீங்கன்னா அது இன்ஸ்டால் ஆகிருக்கணும் அந்த அப்ளிகேஷனு நான் சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட்டு காமிச்ச மாதிரி அந்த அப்ளிகேஷனை இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டிங்கன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓப்பன் ஆயிரும் கனெக்ட் பண்ணும்போது ஸோ கனெக்ட் பண்ணும்போது ஓப்பன் ஆகிட்டு ரெண்டுமே பேர் ஆகும் ஸோ பேர் ஆகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் ஒரு ஒரு நிமிஷம் எடுத்துக்கோம் அதுக்கு முன்னாடி உங்கள் செட்டிங்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அதை சேஞ்ச் பண்ண சொல்லிச்சால் சேஞ்ச் பண்ணிக்கங்க நான் ஆல்ரெடி ஆன் பண்ணி வச்சனால ஸ்ட்ரைட் அப்போ ஸ்க்ரீன் மிரதி வந்துருச்சு சப்போஸ் நீங்கள் பண்ணலனா அது இப்போதைக்கு வராது அந்த ஆப்ஸ் அண்ட் யூசேஜ் செட்டிங்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் செட்டிங்கிறது கிளிக் பண்ணிட்டீங்கனாலே போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு இதில் எடுத்துகிட்டு போயிடும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா டிசி கேம்ஸுங்கிறது இருக்கும் அதை பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆஃப்ல இருக்கும் அந்த பெர்மிட் யூசேஜ் அக்சஸ்ஸை அதை நீங்கள் ஆன் பண்ணிக்கோங்க ஆன் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும் உங்களோட ஆண்ட்ராய்டு மொபைல் அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் பிசியில் விசிபிள் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் உங்கள் பிசி மூலியமாக இதுக்கப்புறம் உங்கள் ஆண்ட்ராய்டு மொபைலில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் உங்களால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் ஸோ உங்கள் ஆண்ட்ராய்டு மொபைலில் டச் பண்ணுங்கிற எந்த அவசியமும் கிடையாது உங்கள் ஆண்ட்ராய்டு மொபைலில் அப்படியே மிரரிங் பண்ண முடியும் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா மிரரிங் பண்ணி நீங்கள் வீடியோ எடுக்கிறதுக்கும் யூஸ் ஆகும் கேம் விளாடுறதுக்கும் யூஸ் ஆகும் நீங்கள் என்ன வேணாலும் இது மூலியமாக பண்ணிக்கலாம் இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஆண்ட்ராய்டு மொபைல் டோட்டலாக உங்கள் பிசியில் இருக்குது அவ்வளோதான் விஷயம் இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கேம் ஓப்பன் பண்ணலாம் இப்போ நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பப்ஜி லைட்டு தான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஏன்னா இது ஃபோர் ஏ ஃபோரில் பப்ஜி லைட் தான் இருக்கு ஸோ இன்னொரு மொபைலில் நான் யூஸ் பண்ணல அதனால் பப்ஜி லைட்டே நான் உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஸோ பப்ஜி லைட் மட்டும் கிடையாது உங்களுக்கு கால் ஆஃப் டூட்டி ஃப்ரீ ஃபயர் பப்ஜி மொபைல் நீங்கள் எந்த கேமாக இருந்தாலும் ரன் பண்ண முடியும் ஸோ நான் உங்களுக்கு ப்ரூஃப் காண்டி தான் சைடில் என்னோட மொபைலோட ஸ்க்ரீனையும் நான் உங்களுக்கு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ரெண்டுலையுமே ஒரே தான் ப்ளே ஆகிட்டுருக்கு இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா என்னோடது டூ ஜிபி ரேம் உள்ளது தான் ஸோ அதில் நான் ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டிங் போட்டுட்டு உங்களுக்கு இந்த கேம் விளாண்டு காமிச்சிக்கிட்டு இருக்கேன் அதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் எந்த வித லேகும் இல்லாமல் பர்ஃபெக்டாக இருக்குது ஸோ நீங்கள் ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டிங்லாம் போனில் நீங்கள் ஜஸ்ட் கேம் மட்டும் தான் விளாட்றீங்கன்னா எந்த வித லேகும் இல்லாமல் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் எனக்கு எப்போதைக்கு எந்த வித லேகும் தெரில சும்மா லைட்டாக ஒரு ஒரு செகண்ட் தான் முன்ன பின்ன மாதிரி தெரியுது அதுவும் நான் ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டிங் பண்ணிட்டு இருக்கனால ஏன்னா நான் மொபைலையும் ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டிங் பண்ணுறேன் அண்ட் அகைன் பிசிலேயே நான் ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டிங்
ஒவ்வொரு கேமுக்கும் நீங்கள் தனித்தனியாக பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் ஏன்னா ஒவ்வொரு கேமுக்கும் செட்டிங்ஸ் கொஞ்சம் முன்ன பின்னா மாறி மாறி இருக்கும் அதுக்காண்டி தான் நான் சொல்கிறேன் மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா இல்லை பப்ஜி ஃப்ரீ ஃபயர் தான் ஆடுவீங்க மோஸ்ட்லி அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் இதே மாதிரியான செட்டிங்ஸ் தான் இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு விசிபிள் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் எனி டைமும் ஏன்னா எந்த இடத்துல நீங்கள் வச்சிங்களோ அந்த இடத்துல அது விசிபிள் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் அதை நீங்கள் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு சைடில் பார்த்தீங்கன்னா கீபோர்டு பக்கத்தில் ஒப்பாசிட்டின்னு ஒன்று இருக்கும் அதை நீங்கள் ஃபுல்லாக குறைச்சிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது ஸ்டார்டிங்கில் நீங்கள் விளாடும் போது மட்டும் அதை வச்சுக்கோங்க ஏன்னா உங்களுக்கு எந்தெந்த பட்டனுக்கு எது கொடுத்துருக்கீங்க மறந்துடுவீங்க ஸோ விளாண்டு விளாண்டு பழகிட்டீங்கன்னா அதை நீங்கள் மாற்றணும்னு தேவை கிடையாது அது மாதிரி சவுண்டை பார்த்தீங்கன்னா இதில் நீங்கள் எனபிள் பண்ணிக்க முடியும் உங்களோட ஆண்ட்ராய்டு மொபைலில் ஒரு பர்மிஷன் கேட்கும் பர்மிஷனை மட்டும் நீங்கள் ஆன் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செட்டிங்ஸில் என்னென்ன ஆப்ஷன் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ செட்டிங்ஸில் ஃபோன் செட்டிங்ஸ்லாம் போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நிறைய ஆப்ஷன் இருக்கும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராக்சி செட்டிங் இருக்குது இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது நம்ம ஃபோன் செட்டிங்ஸ் மட்டும் பார்த்துடலாம் ஏன்னா அதான் முக்கியமானது இதில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன மொபைல் கனெக்ட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறத காமிச்சிரும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் விஐபி மோட் இருக்கு ஸோ முடிஞ்சால் நான் விஐபி மோட எனக்கு கிடச்சிச்சுன்னா நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஆட் பண்ணுறேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட்வேர் சாஃப்ட்வேர்னு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ அதில் எது எது டிஃபால்ட்டாக இருக்கோ அதே மாதிரி இருக்கட்டும் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணணும்னு நினச்சா அந்த இமேஜ் குவாலிட்டியை வேணால் சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க ஸ்மூத்துக்கு அதே மாதிரி ரஷல் யூஸ்னால் உங்களுக்கு லேக் ஆகிற லேக் ஆகாது லேக் ஆகிற மாதிரி தெரிஞ்சிச்சுன்னா வேணால் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கோங்க சிக்ஸ் ஃபார்ட்டிக்கோ அல்லது ஃபோர் எயிட்டிக்கோ என்னோட லேப்டாப் செவன் டுவெண்ட்டி வரைக்கும் தான் அக்செப்ட் பண்ணும் ஏன்னா கவர்மெண்ட் லேப்டாப் ஸோ அதனால் செவன் டுவெண்ட்டி வரைக்கும் இருக்குது உங்கள் இது ஃபோர் கேனால் அக்செப்ட் பண்ணால் ஃபோர் கே வரைக்குமே இருக்கும் ஸோ எந்த ரஷல் யூஸ்னு உங்களுக்கு பெட்டராக இருக்கும் அதில் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா முடிஞ்சு போச்சு இதுக்கப்புறம் மேட்ச் உங்களுக்கு ஆன ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் எப்படி வேணும் எப்படி ஒரு மேட்ச் விளாடுவீங்களோ இதுக்கப்புறம் கீபோர்டு உங்கள் இதில் உள்ள கீபோர்டை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் தாராளமாக விளாடலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அடிஷ்னல் கீபோர்டு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் கேம் விளாட போனீங்கன்னா மோஸ்ட்லி என்னோட சஜஷன் அடிஷ்னலாக ஒரு கீபோர்டு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா லேப்டாப்பில் உள்ள கீபோர்டை வீணாக்கிறீங்க அப்படி தான் நான் என்னதை வீணாக்கிட்டேன் நிறையா பட்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹார்டாக இருக்குது எனக்கு விளாட்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஒப்பாசிட்டியை கொஞ்சம் அதிகமாக வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு எந்தெந்த இடத்துல எந்தெந்த கீ இருக்குது எந்தெந்த பட்டன் இருக்குதுன்னு தெளிவாக தெரிஞ்சிடும் ஸோ அதை யூஸ் பண்ணால் கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் ஃபஸ்ட் டைம் விளாடும் போது உங்களுக்கு பழகிடுச்சுன்னா அதை நீங்கள் தாராளமாக மாற்றி வச்சுக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ட்ரா அமுங்கனா சுடுறான் ஸோ அந்த கீபோர்ட் நான் அமுங்கினம்னா கீழே உட்காடுறான் ஸோ எல்லா செட்டிங் பண்ணிக்கிறாங்க உள்ளவங்களால நான் சவுண்டை மட்டும் ரெக்கார்ட் பண்ணல ஏன்னா வாய்ஸ் ரெக்கார்டு கொடுக்கணுங்கிறனால நான் சவுண்ட் ரெக்கார்ட் பண்ணல பட் சவுண்டு பார்த்தீங்கன்னா பக்காவாக இருக்காது நான் ஹெட்செட் மூலியமாக தான் யூஸ் பண்ணி பார்த்தேன் சவுண்ட் உண்மையிலே சூப்பராக இருக்குது எந்த வித பிரச் எதுவுமே உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்டாக தெரியல உங்கள் மொபைலில் எப்படி விளாடுறீங்களோ அதே மாதிரி தான் இதில் விளாடுறீங்க பட் என்ன உங்கள் மொபைலில் உள்ளதை அப்படியே இதில் மிரரிங் பண்ணி இதில் சேஞ்ச் பண்ணி விளாடுறீங்க அதே மாதிரி இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது மூலியமாகவே உங்கள் உங்களோட மொபைலில் ஏதாவது ஏபிக்கு இன்ஸ்டால் பண்ணணும்னா இங்கே இங்கே சைடில் இன்ஸ்டால் ஏபிக்கின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அதை யூஸ் பண்ணி உங்களால் இன்ஸ்டால் பண்ண முடியும் கீழே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ரெக்கார்டிங் பேஸு அந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது அதே மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஸ்க்ரீன் மிரரிங் பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக இதையே யூஸ் பண்ணலாம் நீங்கள் சப்போஸ் ஏதாவது ஒரு டுட்டோரியல் எடுக்கிறீங்க ஆண்ட்ராய்டை பற்றினா கண்டிப்பாக நீங்கள் பிசியில் வச்சு இது மூலியமாக வச்சு கூட எடுக்கலாம் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் அது மாதிரி ஏதாவது வீடியோ நீங்கள் ப்ளே பண்ணி பா ஓகே ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே நல்லா இருக்குது எந்த வித பிரச்சனையும் கிடையாது குவாலிட்டிலாம் பக்காவாக இருக்குது லேக் இல்லை முக்கியமான ஒரு முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா எந்த வித லேகும் கிடையாது இப்போ நான் ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டிங் எடுத்ததே உங்களுக்கு ப்ளே பண்ணி காமிக்கிறேன் ஆண்ட்ராய்டு மொபைலில் அது ப்ளே ஆகும் இதுலேயும் ப்ளே ஆகும் ஸோ சவுண்டு ரெண்டுலேயுமே எடுக்கும் நீங்கள் அதில் சவுண்டை குறைச்சி வச்சுட்டு கூட இதில் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு ஒரு வேலை சார்ஜ் இருந்துச்சு கம்மியாக இருக்குன்னா கூட நீங்கள் டேட்டா கேபிள் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கனால நீங்கள் அப்படியே வச்சு கூட விளாடலாம் இதனால உங்கள் மொபைலுக்கு எந்த ப்ராப்ளமும்